。最近由陈乔恩和陈晓领衔主演的电视剧《独孤皇后》正在火爆热播。由陈乔恩饰演的独孤伽罗，从小便天资聪颖，美貌动人，两间对其更是一见钟情。但是独孤伽罗却向其提出了一个要求。那便是要求娘家这一生必须只娶她一人为妻，心中不能装着别人。毕竟她独孤伽罗是不能与其他女人共享丈夫的，这让小编不得不佩服伽罗的勇气。毕竟在那个男权时代，哪个男人不是三妻四妾？更不要说一代帝王了。不过令小编没有想到的是，娘家听完独孤伽罗的要求后，不但没有退缩，反而告诉伽罗，他这一辈子有他一人足矣。大家都知道，杨坚与伽罗一生共有十个子女，在其登基之后，长子杨勇被封为东东太子，次子杨广被封为王爷。但是对于太子之位，杨广早已觊觎良久。虽然说伽罗夫妻恩爱有加，但面对一生一世一双人和爱情观念，杨勇则是非常不认同的。因此，他与母亲伽罗产生了嫌隙。虽然太子杨勇做事不尽如人意，但毕竟是伽罗亲生儿子。于是便打算为其挑选一位太子妃，但要知道伽罗对于婚姻尤为看重，不仅对自己十分严格，对于儿子亦是如此。经过精挑细选，他为其选择了大臣之女元贞。无论是家世背景还是才华，元贞都可谓杨勇的绝配。但不曾想，杨勇对于这个女子并不感兴趣。原来他的心中早已心有所属，面对母亲的推荐。杨勇不以为然，不过却因为无可奈何，还是求娶了远真。但大婚之夜，他却抛弃发妻，去找了心上人云若霞。因此，伽罗大怒，对杨勇这个太子彻底失望。杨勇的失心，对于杨广来说，无疑是最好的机会。不得不说，杨广的心机可深，在伽罗面前百依百顺，深得伽罗欢心，但背后却如恶不作，而且还为了嫁祸，杨勇杀害了自己的亲妹妹。只可惜这一切伽罗并不知情。后来杨勇太子之位被废，杨广顺利坐上太子宝座，但没过多久，伽罗就重病在床，即将命不久矣。临死前，他将自己的爱子杨广叫到床前，嘱托他要善待兄弟姐妹，将来做一个明君。看见伽罗临终前的嘱托，在场的所有人都流下了伤心的泪水。唯独杨广一滴眼泪都没有。其实杨广对于伽罗并不没有真实的感情，毕竟他从小没有在伽罗身边长大，母子之间的情感尤为淡薄。之所以后来杨广对伽罗亲近，只不过是为了防卫罢了。想必伽罗也不会想到最后辛苦打下的江山，最终会毁在这个他最疼爱的儿子手中。